欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：恋情该澄清还是承认？九位大 V 的迷之操作，肖战被拿来挡灾。这种热闹本是不想搭理的，但是张小涵这瓜水就水吧，走向还挺迷。简单捋一下事件脉络：一十一号上午八点多，张小涵发文称：“我要炸羊窝。”下午五点，直播双人吃蛋糕视频。晚一十一点多，女艺人的九位大粉齐齐发文，统一格式、统一内容，将矛头指向肖战。一直此次娱记的爆料是为了转移顶流自己的真实恋情，大写的无语。想到了一个广告词：“你没事吧？”随之而来的是网络上溢水的通稿，大致内容是这样的：两人是兄弟，是好朋友，即便是恋人，都是单身，谈个恋爱也没什么的。这话说的没毛病啊，恋不恋情的，该否认否认，该承认承认，就完了呗。但为何粉丝要祸水东引，企图污蔑造谣别家艺人呢？九个大粉完全一样的文案。还扬言对无辜无关艺人再来一次227。这话说的真让人服气恶心。想说啥就说啥，随便说话真是痛快啊！可网络不是你家后花园啊！把重来一次227说的如此轻描淡写的，你们是第二家。把为了行业竞争，无视道德法律，把网暴说的如此轻松快意的，你们是第二家。想踩着别人的尸骨登顶王座，想每一部剧都吃到全部红利，吃不到就毁剧、毁人、毁出品方平台的炸厨房操作，那个别人大概是想错了，在肖战这里不可能再延续你的奶妈人设了。肖战是靠一番剧《陈情令》爆红成为顶流的，余生请多指教。在播期间 ，V 榜男主 9.35 北剧称场面。女主全程不破酒，各项单人数据吊打，粉丝是爱故位，所以护余生，居然被个别粉丝曲解成肖战，只有余生可吹。来，新念，肖战2021年播的一番大男主剧《斗罗大陆猫眼》、德塔文、V 榜、云和等各项指数均吊打余生，不想说近两年，想说从前的辉煌，行吧，陪你说。肖战《陈情令》吸的粉比你们正主一十八、一十九年火的两部剧积累的火粉还多得多，还说吗？不说粉丝，说番位。可以啊，余生是肖战没火时就签下的二番，不然你以为时至今日还可能压翻断层顶流吗？吹三年前的番位，看来真是没啥可以拿得出手的数据了。肖战如今演一部火一部，歌曲、话剧门门开花。所以就打起了用肖战挡灾的主意，以肖战来转移大众视线，为的是什么？想掩盖什么？且不说肖战单身没有恋情，接不下贵方这一波套路，更没有狗子、战姐、私生们的真锤实料，所以这一波节奏带的实在傻气。一边嘴上说着看不上肖战，一边暗搓搓的利用，总归是利益最香、最诱人啊！有点可怜，你们深陷泥潭，但是少拿什么奶妈人设恶心人，不吸粉就说不吸粉，美化成奶妈就光彩了，踩一捧一真是恶心。有空呢，数数自家的商务，看看自家的剧有没有走下坡路，还看不出来吗？还不够明显吗？最后送你们一句话：人必自辱，而后人辱之。从小众走向大众。肖战非凡的破壁能力，直接让高奢转变策略。娱乐圈是个热闹的，总有大事小情发生，不是这家塌房，就是那家绯闻等等诸多事情，真真假假且不说，吵得鸡飞狗跳是肯定的。不知从何时起，开始流行这样一个套路：一家出事，就找红的人来挡枪，以达到转移视线的目的。这种事屡见不鲜，可见确实好用。也确实无耻，却也无奈，只能叹一声：人红是非多。在娱乐圈，肖战人是真红
，是非也是真多。人性就是这么丑陋，好事没人愿意分享，坏事恨不得人均分配。人红本就招人急，滔天的恶意也是挑最红的攻击。所以肖战方如今料事在先，提前布防也是必须的。肥虾的提醒是及时而有效的。这种党腔体虽不乐见，但也反向说明。肖战强大的影响力、国民度、认可度，通过肖战的经历，我们能看到和感受到这个世界的风雨与黑暗，更能看到人类的优秀如明珠熠熠生辉，拥有海般的力量，缔造人间的壮美。都知道肖战的商务价值一骑绝尘，可到底如何？用言语形容，总感觉是苍白的。有道是，商务价值有多高，就看商家肯不肯铺广告。品牌的广告或许是商务价值最直观的一个展现。以往我们见识了于田川的江景、京东的火红、青岛啤酒的霸气等等，如今我们再来看看滴漏的壮美。多城接力光影秀上演了一幕幕震撼的画面，不仅让人们看到了肖战的星光与价值，更让我们看到了国家的富强、人力的壮美，不禁让人想高呼一句：最后那张图片上的话。我爱滴漏。上面我们看到了肖战商务价值的立体展现，下面我们再来看看肖战非凡的破壁能力。众所周知，高奢是属于比较小众的商品，毕竟其高昂的价格不是人人都能接受的。而肖战代言的高奢 YSL 藏金系列，更被称为顶级贵妇专属，鲜有人知。但在官宣肖战代言后，直接小众走向大众。被抢购一空，至今还经常断货。看那流水的晒单，高昂的价格似乎也变得恍惚了。品牌肠道代言人带来的销售甜头后，转变了策略。曾经小众的宝藏系列得到了公司资源的倾斜，从包装到配方全面升级，品质更好了。托肖战的福，我们有了更加优秀的保养品，能让品牌做出策略改变。能让小众走向大众，肖战非凡的破壁能力功不可没。不得不服，肖战就是有这种能力，让人捡起多年不曾用的画笔 N A R S 为君荣，让人跨山跨水奔赴他乡去看一场从未接触过的话剧。N A R S 官宣前后涨了207倍，实现了全球总体最大涨幅。话剧也成为人们从陌生到心心念念的存在。凡此种种，还有很多，多少鸿沟，多少壁垒，因肖战天堑变通途，不攻自破。这种能力就像高奢 YSL 藏金系列一样，价格不是问题，当然这也是我们国富民强的体现。就像 NARS 一样，不局限于任何地区，而是实现了全球的破壁。肖战是从普通人成长起来的明星，跟随他的脚步。我们见了从未见过的世面，提升了生活品质，看到了努力就能成就的壮美画面。他勇毅、自律、上进，可亲可佩；他善良、纯粹、阳光，可亲可爱，是个值得推崇的励志榜样，也是新一代青年优秀的典范。风仪常物放眼亮，不带扬鞭自奋蹄，愿他砥砺前行，迎风生长，在梦飞翔。《冰与火灵》宣传上线，全程烧脑大尺度。王一博表现令人刮目相看，由陈晓、王一博主演的《冰与火》悄无声息的上线了。首播四集，悄然而至，看不过瘾。要是没记错，早先就有八卦媒体说《冰与火》要空降播出，但之后被主演之一的王一博方否认，说没有接到任何消息说要播出。就在观众以为又要等《冰与火》许久的时候，没想到该剧零宣传上线了。没错，就是零宣传上线，因为在播出前，就连官方都没有任何消息。要不是粉丝们细心，突然看到该剧上线，这才知道《冰与火》原来上线了。一口气看完《冰与火》四集，越看越上头，特别是主演王一博的演技，令人刮目相看。这部剧为何有这么大的魅力？一全程烧脑，全员坏人，《冰与火》的剧情十分烧脑，到底烧脑到什么样的地步呢？
感觉除了主角陈宇以外，其他人都不能相信，不知道谁到底是好人，谁是坏人。的确，看了前四集，感觉自己脑子不够用，因为根本不知道到底该相信谁。看起来王劲松演的林德赞是个好人，他说三年来一直在精心布局，但又觉得他的一些举动有点让人难以捉摸。不仅是林德赞好坏莫辨，就连大队长刘凯华也让人捉摸不透。毕竟他的外甥已经确定是坏人，作为舅舅的他爱之深则之切，谁知道他是真不知道还是假不知道。陈晓饰演的吴振峰是两位男主之一，但他从一开始就站在黑暗面。虽然站在上帝视角，都推测吴振峰是好人，但是所有不利的证据都指证他。不知道最后吴镇峰会不会当卧底或者线人，帮助陈宇破案。二、剧情大尺度，除了角色处在明还是暗扑朔迷离，让观众好奇万分以外，还有一点剧情太大尺度了。剧中林德赞跟陈立文的一段对话令人震撼，同时也不得不让大家感慨一声：太敢拍了。陈立文说：“一到这里，就听当地人说，一百个人里面。”有七个是吸毒的，两个是贩毒的，还有一个是警察。这句话一出来，当真是太敢了。同时，也向观众说明云河这个地方情势到底有多严峻，林德赞的工作做得到底有多不好。然而，林德赞却说他在布局，这个局是为了将所有黑暗势力一网打尽。这个局他已经部署了三年。在这个精心策划的局中，提及到一个关键人物就是 K， 这个 K 又跟三年前的吴刚案有关系，陈年旧案跟现在的案情有所联系，一时间大家也想知道到底是什么样的局，让林德赞谁也不相信，让他布置了三年却迟迟未动。然而再看几眼，就会发现短短几集的剧情就出现了十几个坏人，但也有好几个人接连下线。比如餐厅老板、药店老板、老三等等。上一部看到如此大尺度的电视剧，还是破冰行动。三演员演技在线，王一博的表现令人刮目相看。《冰与火》可谓是老戏骨云集，除了王一博、陈晓两位年轻演员外，还有王劲松、刘义君、张志坚等老戏骨、演技派，其中还有不少是人民的名义，《破冰行动》的老熟人。一开始以为这又是一部老带新的电视剧，年轻演员的表现定然会让大家失望，犹如当初的《破冰行动》一般。但剧中王一博并没让大家失望，反而给了大家惊喜。剧中王一博饰演七毒警陈宇，这是一个有正义感却血气方刚的少年。他虽然有缺点，但是也有成长。这次王一博不用耍酷，他的脸上有了各种表情。将喜怒哀乐都表达出来，却在合适的时候隐藏内心情感。印象最深刻的是王一博跟陈晓的对手戏，两人在境外相遇。那时候吴镇峰还在追查父亲的死因，陈宇为了让好友迷途知返，决定把他带回来。两人的对话，还有追逐戏，看得人热血沸腾。当然，王一博的微表情控制得很好，第一次抓捕的时候。他察觉到林德赞桌上也有药方的袋子，所以开始怀疑他，但他并没有表露出来，而是用眼神和微表情表达出自己的猜测，让观众一眼看出他在想什么。后来在审讯室审问吴镇峰的时候，也可以看出陈宇急于帮好友洗清嫌疑，想要证明好友是被人陷害的。要不怎么说《冰与火》好看呢？就连半路转型的王一博演技都有明显的提升，如何不让人期待？当然，也有观众觉得王一博原声台词吐字不清，有点出戏，但这并不影响整部剧的质量。别看《冰与火》才播出四集，但真的值得一追。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。